Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute, ja, mit einem Video, was viele von euch gewollt haben. Wir haben ja bald das neue Set Clash of Rebellion, beziehungsweise Clash der... Wie heißt es auf Deutsch? Clash der Rebellen steht quasi vor der Tür. Und ich dachte, es wäre vielleicht super interessant, euch zu zeigen... Yo, das haben wir alles geöffnet von Pokémon Schwert und Schild, von dem Base-Set, was herausgekommen ist, ungefähr im Februar. Und das haben wir alles daraus gezogen, damit man sehen kann, hey, wie viel Minus habe ich eigentlich mit dieser Edition gemacht. Wollen wir nicht wissen, dementsprechend würde ich sagen, falls euch solche Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und falls ihr es sehen solltet, ich hoffe ihr seht es, ähm, ich habe eine neue Kamera, beziehungsweise meine alte Kamera aus dem Studio ist jetzt hier bei mir. Fragt mich nicht, wie ich die hierher transportiert habe, es war eine Qual. Auf jeden Fall ist sie jetzt hier und ich hoffe, wir haben jetzt ein schönes, kleineres Bild und können jetzt auf jeden Fall wieder cinematisch bessere Bilder und Videos erstellen. Oh boy, oh boy, ich bin sehr gespannt. Äh, mit Plus werden wir höchstwahrscheinlich nicht dort rausgehen. Dementsprechend schauen wir einfach mal, wie viel Minus wir gemacht haben. Und an alle, die sich fragen, ob sich TCG lohnt, wir sprechen nochmal ein anderes Mal. Fangen wir an. Let's go. Wir fangen zunächst klein an. Und zwar haben wir hier unter anderem zwei Karten, die etwas... Wert haben von den Super Rares und das sind die Forschung des Professors und Mary. Und diese Karten habe ich gezogen. Eins, zwei, drei, vier. Tatsächlich. Nur fünfmal habe ich die Forschung des Professors gezogen in Super Rare. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achtmal die Mary. Das ist jetzt nicht so die ultra krasse Ausbeute. Ich könnte eventuell die ein oder andere mehr gezogen haben und könnte sie vielleicht verschenkt haben oder sie jetzt nicht wiedergefunden haben. Aber das ist die grobe Ausbeute des Ganzen. Die Forschung des Professors ist ungefähr ein bisschen über einen Euro wert. Und die Mary ungefähr ein bisschen über 2 Euro, laut den jetzigen Card Market Preisen. Ähm, es gab mal aber Zeiten, wo die Forschung des Professors, hier diese Karte, unter anderem... Ähm, 5 Euro wert war. Das Problem bei diesem Set ist halt einfach, wie ihr es alle mitbekommen habt, ist jetzt gerade der Coronavirus am Start und Pokémon TCG Turniere oder halt Regionals oder halt Worlds oder sonst was können gerade nicht stattfinden bzw. nicht geplant werden. Dementsprechend sind selbst die spielbarsten Karten gerade nicht so viel wert. Also an alle, die irgendwie TCG, ne, was sich zulegen wollen, macht es besser jetzt. Obwohl man weiß gar nicht, wann es wieder losgehen wird. Von daher einfach mal abwarten. Das ist halt ultra schade. Dementsprechend sind diese Karten sehr, sehr gedroppt im Preis. Und ja, sind jetzt gerade sehr, sehr günstig. Generell sind gerade TCG-Karten super, super günstig. Davon mal abgesehen. Aber gut, kommen wir zu den V-Karten. Und da fragen sich bestimmt viele. Ey, oh Zero, wie sieht's denn da aus? Wie viele Pokémon hast du denn von dem jeweiligen Pokémon gezogen? Und wir fangen erstmal klein an. Wir haben hier zum Beispiel ein Mighty. Mauzi, Mauzi V. Mauzi ist jetzt nicht so die krasse Karte, würde ich behaupten. Aber es ist eine Karte, die in der Box war. Und ja, dementsprechend die einzige V, die ich von dieser Version habe. Genauso wie von Regirock habe ich auch nur eine einzige V gezogen. So wie ich es jetzt gerade weiß. Dann Capo Ricky habe ich auch nur eine V hier gerade rumliegen. Warum auch immer. Dann habe ich hier zweimal Riffix. Zweimal Keldeo. Zweimal tatsächlich nur Sama Center, was mich sehr, sehr wundert. Dann habe ich dreimal Celebi. Und wichtig ist vielleicht bei den Karten zu sagen, die Karten haben alle keinen großen Wert. Ne? Also Mauzi ist aus der Box, Riffex ist aus der Box, Kaleo ist vielleicht 2 Euro, Regio vielleicht 1, 2 Euro, Capo Ricky vielleicht 2, 3 Euro, weil es ein Negi ist und gar nicht so bad ist. Celebi ist jetzt auch nicht so bad. Auch aber um eine 2, 3 Euro Karte. Sag mal, sind das tatsächlich ein bisschen mehr wert. 3,50 bis 4 Euro, was ganz gut ist. Hier ist der Big Boy, den wir dreimal gezogen haben. Seishan V in der normalen V-Version. Ähm, ist sehr, sehr spielstark. Ist das, oder einer der spielstärksten Decks zur Zeit mit. Weil es halt extrem cool ist. Kühnes Schwert ist eine super Fähigkeit. Und das kuragierte Klinge ist ein sehr guter Move. Würde ich behaupten. Yes. Dann haben wir hier Urgil und dabei halt auch schon eine japanische Karte. Ich habe meine japanischen V-Karten mal dazu gemischt. Klar sind die jetzt nicht wertvoll, aber sie gehören halt zum Schwert- und Schildzyklus dazu, weil ich davon ja halt auch mehrere Displays gekauft habe. Ist jetzt auch keine wertvolle Karte, ist aber ein schönes, schönes Arte, würde ich an der Stelle sagen. Victini V haben wir hier am Start. Sehr, sehr süß mit den blauen Augen, die dort leuchten. Sehr, sehr knuffig. Und die Karte ist, by the way, auch noch ein bisschen was wert. Also 3 bis 4 Euro, wenn nicht sogar mehr. War diese Karte wert, weil sie halt äh, gespielt wurde und sie war sehr spielstark dabei. Ne? Also, gar nicht zu unterschätzen. Ähm, dann haben wir hier wieder Humanolith. 
mehrmals in der V-Version, fünf Stück. Leider auch nichts wert. Das ist das Ding. Die ganzen V-Karten, genauso wie Kurtel, den wir hier auch viermal haben. Oder sehr wohl der hier auch 1, 2, 3, 4, 5 mal am Start ist. Leider auch nichts wert, obwohl die Fähigkeit gar nicht so wert ist. Lapras haben wir hier nochmal. 4, 5, 6 mal. Subiris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal sogar. Und bei den Subiris habe ich ja unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bei einer Folge eine Karte gezogen, wo das Foil verschoben ist. Hier ganz gut zu sehen dass hier der Schimmer etwas verschoben ist. Ob die Karte dadurch etwas mehr wert ist? Hm, ich glaube nicht. Aber ja, das habe ich unter anderem auch bei einem Relaxo gehabt, was ich hier auch 3, 4, 5, 6 Mal hatte. Da haben wir Moruda. Und ich glaube, ich habe jede V-Karte einmal gezogen. Da haben wir mehrmals Wing genau. 3, 4, 5 Mal Wing genau. Und Mopeko. Ich glaube, die Karte habe ich am häufigsten gezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal Morpeko. Und das sind alle normalen V-Karten, die ich im Schwert- und Schildzyklus gezogen habe. Und ja, unter anderem kann man halt sagen, dass Seishian und Samazenta, weil es halt legig sind und weil sie halt gar nicht so schlecht sind für den Spielzyklus des TCGs, ähm, die wertvollsten und spielbarsten Karten sind an der Stelle. Und natürlich auch die schönste, muss man an der Stelle sagen. Ich finde, dass die Legis verdammt schöne Artworks bekommen haben. Aber allgemein haben die V-Karten viel richtig gemacht, muss ich an der Stelle auch sagen. Denn selbst uns Celebi oder Capo Ricky haben verdammt schöne Artworks bekommen. Und ich finde das Design der V-Karten mit dem schwarzen Rand und mit dem coolen, einzigartigen neuen Muster, was wir halt haben, besser als die GX-Karten, die wir davor hatten. Die GX-Karten waren nett, aber wir kommen jetzt zu den Full-Art-Karten, wo wir einen deutlichen Unterschied schon sehen werden. By the way, ich habe natürlich auch hier diese Promos am Start gehabt, Intellion, Libelo und Gotrum. Die Promos aus der Tin, aber die sind jetzt auch nicht der Rede wert, denke ich. Die habe ich jede dreimal und ja, die sind halt auch leider nichts wert. Werte seht ihr höchstwahrscheinlich eingeblendet, von daher nicht der Rede wert. Aber gut, kommen wir schon mal zu den etwas wertvolleren Karten. Wie haben wir dort abgeschnitten? Okay, wir haben unter anderem eine Kotel Full Art Karte. Fehlt den Card Buddies immer noch, habe ich mitbekommen. <lacht> sehr, sehr schöne Karte. Sehr, sehr schönes Muster. Und die Full Art Karten, wenn wir die mal hier betrachten können, sehen sehr, sehr viel schöner aus als die normalen Full Art Karten, die wir zur Pokémon Sonne Mondzeit gehabt haben, die ihr hier sehen könnt. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Macht halt einfach einen schönen Job. Das schöne Magma im Hintergrund. Sehr, sehr schöne Karte. Leider nicht so viel wert, genauso wie das gute Relaxo, was wir hier haben. Auch sehr, sehr schön, aber leider halt auch nichts wert. Sehr wohl haben wir hier im japanischen einmal, es ist auch eine sehr schöne strukturierte Karte, wie wir sehen können, mit den Bällen und hier mit dem Schimmer, der da drauf ist. Sehr nice. Da haben wir eine Seishan V-Karte, die tatsächlich über 20, 30 Euro wert ist. War auch mal kurz vor den 40 bei Release des Sets, das heißt, wenn man die einmal gezogen hat, ich habe die, glaube ich, einmal in der ETB gezogen, war sehr, sehr stolz drauf. Ich glaube, ich habe sie sogar zweimal gezogen. Bin mir aber nicht ganz sicher, wo die sein könnte. I don't know. Bei mir fliegen Karten überall herum. Vielleicht finde ich die ja noch, wenn ich die finden sollte. Oder ich blende es euch ein, falls ich zweimal gezogen habe. Aber ich glaube, ich habe die hier einmal auf jeden Fall. Dann haben wir unter anderem Lapras zweimal gezogen. Einmal, glaube ich, aus einem aus einer ETB, das an. Ne, das eine aus einem, wie heißt hier, Pre-Release-Kit. Und das andere war, glaube ich, aus einem Booster, was ich von der Pokémon Company bekommen habe. Zum Valentinstag. Sehr, sehr süß an der Stelle. Danke nochmal. Und ja, dann haben wir Humanolid in der normalen Version. Einmal japanisch, einmal deutsch. Auch aus dem Display. Oh, ich habe sie dreimal sogar. Dreimal. Einmal, einmal im Display. Ich glaube, zweimal aus dem Display und das eine war halt aus dem japanischen Display. Dann haben wir. Wohin genau? <lacht> Sehr coole Karte mit der Form eines tollen Geschlechtsteils. Wie. Ja, I don't know. Ich finde es ein bisschen weird, dass der übergroße Füße auf diesem Artwork hat. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Oder? I don't know. Vielleicht soll es auch einfach nur bedrohlicher wirken. Ich weiß es nicht. Wir haben dreimal Zobiris am Stissel hier. Wovon eines mir nicht gehört. Das eine gehört, glaube ich, in den Goldrauschtopf. Bin ich mir sehr sicher, dass eines davon kann einer von euch gewinnen bei den Goldrausch-Folgen, wovon gestern, glaube ich, auch eine Folge online kam. Von daher checkt es gerne ab auf dem Kanal. Sehr, sehr interessant. Aber davon habe ich auch drei Stück gezogen. Sehr, sehr cooles Artwork. Mir gefällt allgemein die Karte sehr, wie ihr sehen könnt. Sehr schöne Regenbogenfarben. Und es guckt so ein bisschen ertappt, so, ne? So, sogar auf schmutzigen Seiten geschaut. Skandalös. 
skandalös an der Stelle. Dann kommen wir zu den G-Max-Karten. Davon haben wir auch einige. Wir fangen an mit Mopeko, weil wir haben mit Mopeko aufgehört. Davon haben wir, holy shit, fünf Stück gezogen. Davon zwei japanische, drei deutsche. Ist der große Tic Tac. Ist auch an die 6 Euro wert. Ist ganz nice, würde ich behaupten. Genauso wie diese Karte. V-Max Relaxo. Auch an die 5, 6 Euro wert. Die V-Max sind halt noch nicht so stark. Die sind halt schön. Also vom Artwork her finde ich sie sehr, sehr gut gelungen. Glitzern sehr, sehr elegant. Ich kann sie auch mal aus der Foil hier rausholen. Haben eine schöne Struktur. Glänzen komplett. Und ja. Sind auf jeden Fall eine schöne, schöne Ergänzung zum TCG. Dann haben wir unter anderem noch Lapras hier. Habe ich viermal gezogen, einmal japanisch, dreimal normal. Und dann haben wir hier unter anderem Humanolith, dreimal gezogen, einmal japanisch. Und ein, ja, Mauzi VMAX aus einer Box. Eieiei, Karamba. Eieiei, Karamba. Dann kommen wir zu den Trainer Fullard Karten, was viel interessieren wird. Es gibt mehrere Trainerkarten in diesem Set. Es gibt unter anderem Bettis, es gibt die Professoren, es gibt Mary, es gibt die Rüpel. Und ja, welche davon habe ich am häufigsten gezogen? Und zwar, kommen wir, wir haben einmal Rüpel von Timiel. Ne, die Timiel-Rüpel, die sind auf jeden Fall ganz cool, ganz nice. Nicht die spielbarsten Karten, sind aber trotzdem noch an die 8, 9 Euro wert. Ganz cool. Dann kommt der Bettis. Bettis, also beziehungsweise, at least kommt Bettis. Bettis ist mein Baby, aber Bettis ist leider nur 5, 6 Euro wert. Von daher ist Bettis sehr bad, bad, bad. Dann kommen wir zur zweitbesten Karte, und zwar Forschung des Professors, die ich zweimal gezogen habe. Sehr, sehr spielstarke Karte ähm, und sehr, sehr schönes Artwork. Und nein, ich bin hier nicht der Gilfant oder sonst was, wie ihr mich nennen wollt. Aber ja, ist eine sehr, sehr spielbare TCG-Karte und bin froh, die zweimal gezogen zu haben. Ist eine 20-Euro-Karte. Dann kommen wir zu Mama Mama Mary. Eins, zwei, dreimal die Mary gezogen. Mary ist eine sehr, sehr schöne Karte. Oder Marnie, wie man sie im Englischen nennen möchte. Ja, ist eine sehr spielstarke Karte. Deswegen, man hat auch schon an der Super Rare gesehen, also an der normalen Holo-Version, an dieser hier, dass sie wertvoller ist als Professorin. Und ja, ist eine sehr, sehr coole Karte von der dreimal. Schon äußerst gut, würde ich behaupten. So, kommen wir zu den Rainbow-Versionen davon. Und zwar habe ich leider keine Rainbow Mary, sondern eine Rainbow Rüpel von Timiel. Ähm, sind ja auch dazu gekommen, die Rainbow-Karten in diesem Set. Finde ich eine schöne Sache, aber doch ein bisschen too much, glaube ich, tatsächlich. Und zweimal Forschung des Professors in Rainbow. Sehr, sehr cool. Also, war sogar die teuerste Karte von diesen Rainbows und allem insgesamt. War mal bei 50 Euro, ist jetzt gedroppt auf 20 Euro grob. Also, das ist halt... Das ist halt ultra krass. Also, 20, 22 Euro habe ich, als, das, als ich das letzte Mal geschaut habe. Ihr seht den Preis genau eingeblendet die er jetzt gerade ist. Aber 50 Euro war die Karte beim Release wert, beziehungsweise ein paar Tage nach Release sogar. Wundert mich sehr, wundert mich sehr. Ähm, ja, sonstige Rainbows. Relaxo V aus dem Pre-Release-Kit. Humanolith aus dem Display. Ähm, und dann habe ich hier noch zweimal Morpeko und Rainbow aus dem japanischen Booster-Set. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr krass. Ähm, ja, aber es kommen natürlich noch die secret Rare karten Also un unter anderem sind das ja secret Rare karten Und zwar habe ich den Luftballon dreimal gezogen. War auch mal bei 25 Euro zu Release. Ist jetzt auch gedroppt auf ungefähr 8 bis 10 Euro. Wenn nicht sogar noch weniger. Ähm, ist ganz nett. Reflektiert schön. Ist nicht so krass nicht spielstark. Aber man kann auch, man kann, man kann zufrieden sein mit so einer secret Rare, denke ich mal. Wir haben die gewöhnliche Angel noch gezogen, hier einmal ein Secret Rare. Sehr, sehr nice, wo wir zwei Secret Rares aus einem Display gezogen haben. Und die Metallplatte, die ich vor kurzem aus einer ETB gezogen habe. Gut, kommen wir zu den Big Boys. Wie viel Gold V-Mon haben wir bekommen aus diesem Set? Insgesamt gibt es jetzt ein Schwert und Schild. Immer mal wieder V-Goldkarten. Im nächsten Set werden es Mortineva und Gala Mautzinga sein. Ja doch, ich glaube schon. In komplett Gold, das heißt eine komplette V-Karte in Gold überzogen, beziehungsweise die fullard version in komplett Gold. Und wir haben Seishian V nicht einmal, sondern zweimal gezogen, was verdammt gut ist eigentlich, wenn man das so sagen darf. Denn es ist die spielbarste Karte überhaupt, die war am Release über hunderte Euro wert. Und ja, ist jetzt gedroppt auf 50, 60 Euro ungefähr. Immer noch ein guter, guter Preis für eine oder für eine der spielbarsten Karten, die jetzt gerade draußen sind. Ich will mich da nicht beklagen, auf gar keinen Fall. Ähm ja, aber zweimal die Karte zu ziehen. Einmal bei dem Pre-Release-Kit, das andere Mal bei dem Honorter opening Und ja, kommen wir zu den Displays. Wie gesagt, ich habe an die 
zwölf Displays geöffnet. Davon wurden natürlich mehrere gesponsert. Einige habe ich davon selber gekauft. Aber es ist immens, immens viel. Das ist sehr, sehr krass viel. Dann kommt dazu, dass ich davon von dieser Edition zwei Blister geöffnet habe. Dann kommt dazu, dass ich halt noch... Ich habe noch ein paar Tins hier. Aber ich habe zur Zeit von der Edition halt auch sechs Tins geöffnet. Nee, nee, Quatsch. Nicht sechs Tins. Doch, sechs Tins. Sechs Tins habe ich geöffnet, wo zweimal Pokémon Schwert und Schild drin war. Dann habe ich halt auch diese XXL-Boxen geöffnet von Dioxys und äh, Ciana Tag Team mit Darkrai und Nachtara Tag Team, wo auch mehrere Booster drin waren. Dann habe ich ETBs geöffnet, auch nochmal an die sechs Stück, wo auch nochmal acht Booster pro Ding drin sind. Ja, und wenn man da den Preis ausrechnet von dem Ganzen, was da halt drinne sein kann, ne? Seht ihr den Preis, was halt äh, der Wert ist von den Sachen, die ich halt gekauft habe oder bekommen habe, gegen den Wert, den ich rausbekommen habe. Und da sieht man halt gleich, okay, TCG ist mehr Spaß an der Freude, als irgendwie Money machen. Klar muss man natürlich sagen, jo, man kann auch spielbare Common-Karten ziehen, das heißt Karten, die halt nicht Holo sind oder sowas, wie zum Beispiel die Forschung des Professors, die jetzt auch nicht Holo ist, weil die aus einem Free release kit ist, die man verkaufen hätte können. Oder halt spielbare Flottbälle oder Metallplatten oder ähm, irgendwelche anderen Karten halt. Ne? Die sind halt auch dabei. Selbst den Bulk, also selbst die ganzen Common-Karten kann man alle verkaufen oder die Codes kann man verkaufen. Selbst damit kann man Geld machen. Aber ich rede jetzt hier halt nur von den reinen Hits, die wir halt so bekommen haben. Und ich finde es halt sehr krass, aus zwölf Displays ähm, das gezogen zu haben. Wenn man das mal so sehen kann. Aus zwölf Displays haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben genau zwölf, ähm, wie heißt es hier an der Stelle, Secret Rare Karten gezogen. Aber man darf auch nicht vergessen, bei zwölf Displays sind natürlich noch die anderen Sachen dabei. Und es waren noch ultra viele Pre-Release-Kits dabei. Ich glaube, ich habe an die 12 Pre-Release-Kits noch geöffnet, die auch noch dazu kommen. Sorry, touché. Ganz vergessen. Die waren ja noch am Anfang des Ganzen. Also 12 Pre-Release-Kits kommen noch drauf. Das sind nochmal 20 mal 12 oder mal 10. Ich werde euch den genauen Betrag einblenden. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und ja, 12 Secret Rares, dazu elendig viele Dynamax und Fuller Karten. Weil es ist nicht immer bestimmt, dass ihr eine Secret Rare Karte zieht in einem Display. Ne, also wenn ihr jetzt sagt, yo, ich will eine Goldkarte ziehen, es kann nicht immer sein, dass du überhaupt eine Rainbow-Karte ziehst oder eine trainer secret Rare karte ne, Und die Chance dann zu sagen, yo, ich ziehe so eine Karte hier, so eine goldsama center karte ist sehr gering. Also, ja, was soll ich sagen, ne? Das ist halt das Ganze, was wir gezogen haben. Ich bin mit der Ausbeute sehr, sehr zufrieden. Aber wenn ich diese beiden Karten unter anderem nicht gehabt hätte, ähm, hätte ich gesagt, es wäre auch noch okay gewesen selbst. Weil wir haben selbst von den Rainbow-Karten zweimal eine gute Rainbow-Karte gezogen. Die jetzt halt die jetzt ein bisschen gedroppt ist. Aber trotzdem noch was wert ist. Trotzdem noch was wert ist. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Video bei euch ankommt. By the way, schreibt gerne Feedback in die Kommentare, ob ihr sowas nach jedem Set haben wollt. Ein kleines Recap des Ganzen. Denn, ja, I don't know. Ich finde das Ganze sehr interessant zu sehen, wie viel Geld ich ausgegeben habe für dieses Set. Oder wie viel Geld das Ganze wert wäre, wenn ich es verkauft hätte. Gott, warum habe ich es nicht getan? Ähm, ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin raus, verabschiede mich, wünsche euch einen Traum auf den Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Zero Army, over! And out, guys. Ciao!